¿Qué es la malta? ¿Es correcto llamar a este producto así? Podemos decir que con el término malta no se identifica un producto presente en naturaleza, pero un hijo de un proceso de germinación que involucra cereales, principalmente cebada, pero también maíz, arroz. Generalmente nos referimos a la malta de cebada, que es el cereal más rico en fibra, vitamina y elemento saludable. Usar el término malta es muy genérico y puede confundir productos, harina de malta, extracto de malta, con características y diferentes funcionalidades que producen diferentes resultados en, un, en el producto terminado. Antes de ver la diferencia y para qué se utiliza, veamos el proceso de producción. La fase de malteado es un proceso muy sencillo, pero su ejecución y las variables de procedimiento dan resultados muy diferentes. Se comienza remojando la cebada o otros granos en agua tibia. Las semillas tan hidratadas se colocan en ambientes ventilados a temperatura suave y humedad relativa muy alta. Para inducir uh, el grano, primero para activar los enzimas hidrolíticos presentes en el grano mismo, para luego germinar y comenzar el desarrollo del brote. Para la semilla es como ser bajo tierra, en condiciones ideales para comenzar el ciclo de vida. Y de esta forma se activan todos los procesos enzimáticos que conducen a la germinación. Cuando el brote está en el proceso completo, germinativo, y ha alcanzado el tamaño deseado, se pasa a la segunda fase. El secado. Las semillas se calientan a 40 grados durante aproximadamente 48 horas para proteger la actividad enzimática dentro del grano, bloqueando la germinación, todos los procesos químicos vinculados a la germinación se paran, permitiendo obtener un grano rico en enzimas y azúcares simples, pobre en humedad y fácilmente almacenable. A este punto del proceso de producción podemos hablar de cebada o malta de trigo. La harina de cebada malteada se obtiene malteando la harina de cebada y el trigo malteado se obtiene de la harina de trigo.